Ikalima ng Setyembre, Huwebes ng ikadalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dinagsa si Jesus ng napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ang maraming tao. Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon, Umalaot ka at ihulog niyo ang inyong mga lambat para humuli. Ngunit sumagot si Simon, Guru, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha pero dahil sinabi mo, ihulog ko ang mga lambat. At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya kinawaya nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. At pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito na Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Yesus at sinabi, Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako. Ngunit sinabi ni Yesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayoy, mga tao ang huhulihin mo. Kaya't nang may daong na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil sinabi mo, ihulog ko ang mga lambat. Veteranong mangingisda si Pedro. Ito na ang buhay na kanyang kinamulatan mula pa sa pagkabata. Kabisado niya ang galaw ng dagat. Alam niya kung ano ang tamang oras para manghuli. Alam din niya kung gaano dapat kalayo mula sa pampang ang bangka para makahuli ng isda. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang nalalaman at magdamag na pangingisda, bigo pa rin si Pedro at kanyang mga kasama para makahuli. Ngunit nakita natin sa Ebanghelyo kung paanong ang pagsunod ni Pedro sa sinabi ni Yesus ay ginantimpalaan ng mahimalang pagkahuli ng napakaraming isda. Pinatunayan lamang ni Yesus na sadyang walang imposible sa Diyos para sa mga taong marunong sumunod at magtiwala sa Kanya. Ito rin ang maaaring naghihintay na biyaya sa mga taong marunong magtiwala sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ang alam natin ang palaging solusyon sa may hirap na sitwasyon sa ating buhay. May mga pagkakataon pa nga na tila nagawa na natin ang lahat at wala na tayong maisip pang gawin sapagkat kapos na ang ating kakayahan. May solusyon ng Diyos sa lahat ng mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Sabi nga sa awit, God will make a way when there seems to be no way. Pagsasagawa, napatunayan mo na ba ang pagtitiwala mo sa Diyos sa mga may hirap na pagkakataon sa buhay mo? Naalala mo ba kung paano ka tinulungan ng Diyos? Huwag mong kalilimutan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga taong marunong magpaubaya at magtiwala sa Kanya. <tinyo>